இந்த அறுபதாவது வேத பாட வகுப்புகளில் ஆதி யாகமத்தை இன்றைக்கு ஒரு கண்ணோட்டமாக நாம் பார்க்க போகிறோம் நம்முடைய அன்புக்குரிய ஊழிய இடைச்சோயல் விருதர் அவர்கள் நமக்கு இந்த வேலையிலே வார்த்தைகளை சொல்லுவா நம் ஒவ்வொருவரும் வேத வார்த்தைகளை கவனித்து கேட்டு குறிப்புகள் எல்லாம் இந்த வேலையிலே குறித்துக் கொள்வோமாக அது இன்னும் தொடர்ந்து நம்முடைய வாழ்நாட்டிலே ஒரு புதிய ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் என்பது நமக்கு சந்தேகமே இல்லை தேவன் தாமே அன்பான ஊழியர் அவர்கள் இந்த வேலையிலே தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு பேசுவார் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு துதியும் கணமும் உண்டாவதாக அறுபதாவது வேத வகுப்பிலே நாம் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் தேவனுடைய பெரிதான கிருபையினாலே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் மத்திய துவங்கி அந்த இருபத்தி ஏழு புத்தகங்களை புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் பார்த்து முடித்திருக்கிறோம் ஒரு புதிய பயணமாக இந்த நாளிலிருந்து ஆதி ஆரம்பத்தை அதாவது பழைய ஏற்பாட்டை நாம் பார்க்க துவங்கி இருக்கிறோம் இந்த ஆதி ஆகமத்தின் புத்தகம் ஒரு மிக ஆழமான ஒரு அதிசயமான தகவல்களை நமக்கு அளிக்கிற ஒரு புத்தகம் ஆகவே வழக்கம் போல இதையும் கவனமாக மிக கவனமாய் தொடரும்படியாய் உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் புத்தகத்தின் பெயர் ஆதி ஆகமம் தொகுத்து எழுதியவர் மோசே இதை நாம் இந்த வார்த்தையை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வழக்கமாக எழுதியவர் என்று நான் சொல்லுவேன் ஆனா இது தொகுத்து எழுதியவர் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் மோசே ஆதி மனிதன் அல்ல மோசே ஆதி மனிதன் அல்ல அவருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட காரியங்களை அவர் எழுதுகிறார் மேலும் ஏறத்தாழ இரண்டு அல்லது மூன்று எழுத்தாளர்கள் எழுதி வைத்த தகவல்களை அவர் தொகுத்து கொடுக்கிற இந்த புத்தகத்திலே உள்ள தகவல்களை நாம் அறிய முடியும் முதல் அதிகாரத்திலே எல்லாம் படைக்கப்பட்டது என்று சொல்லப்படுகிற தகவல்களை நாம் முதல் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் இரண்டாம் அதிகாரத்தில மீண்டும் அது படைக்கப்படுகிறது என்ற என்கிற தகவலை இரண்டாம் அதிகாரத்தில மீண்டும் அதே சம்பவம் வருகிறதையும் நாம் பார்க்க முடியும் இதுல இந்த குறிப்பிட்ட வேரியேஷன்ஸை முதல் அதிகாரம் இரண்டாவது அதிகாரத்தை நான் மீண்டும் உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு நமக்கு நம்முடைய இந்த ஒரு மணி நேரம் போதாது என்பதனாலே சுருக்கமாக சில விஷயங்களை மாத்திரம் நான் முதலாவது சொல்லிவிடுகிறேன் ஏன் முதலாவது அதிகாரமும் இரண்டாவது அதிகாரமும் மீண்டும் வருகிறது மீண்டும் அது தொடர்பு வருகிறது என்று சொன்னால் முதலாம் அதிகாரத்தை தொகுத்து எழுதியவரை முதல முதலாம் அதிகாரத்தை எழுதி கொடுத்தவர் எழுதி கொடுத்த பதிவை இவர் தொகுத்து அதிலே வைத்திருப்பதையும் இரண்டாவது அதிகாரத்திலே வைத்திருக்கிற தகவல்களையும் நாம் கவனமாக மீண்டும் அதுல வருகிறதற்கான ரிப்பீட்டிஷன் அதனுடைய அவசியம் என்ன என்பது நம்முடைய கேள்வி பதிலே தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு நீங்கள் வாசித்து ஆழமாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் எவ்வளே பதமான டோலி டோத் என்கிற ஒரு வார்த்தை அதில் குறிப்பிடப்படுகிறது அது நிமித்தமாக ஆழமான இந்த வித்தியாசத்தை ஏன் முதலாவது அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிற சிருஷ்டிப்பு மீண்டும் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் வருகிறது அல்லது ஏன் தொகுத்து எழுதினார் என்கிறதான இந்த அர்த்தத்தை கேள்வி பதில் நம்முடைய கேள்வி பதிலில தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் இந்த பதத்தினுடைய அர்த்தம் உங்களுக்கு இன்னும் ஆழமாக புரியும் இந்த புத்தகத்தை எழுதிய காலகட்டம் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பதிலிருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி பத்து கிமு என்பது அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பதிலிருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி பத்து ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட ஆண்டுகளில் இந்த புத்தகம் தொகுத்து எழுதப்பட்டது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுவரைக்கும் மத்திய துவங்கி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் நாம் பார்த்து கொண்டிருந்த எழுதப்பட்ட காலங்கள் எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் அறுபதுல இருந்து எழுபது அஹ் முப்பதுல இருந்து நாற்பது ஐம்பதுல இருந்து அறுபது எழுபதுல இருந்து எண்பது தொண்ணூறுல இருந்து தொண்ணூத்தி ஆறு என்று சொல்லி வளர் வளர்க்கப்பட்ட எண்களிலே நாம் பார்க்கிறோம் இன்க்ரீசிங் டிஜிட்ஸ் ஐம்பது என்றால் ஐம்பதுல இருந்து அறுபது அறுபது என்றால் அறுபதுல இருந்து எழுபது என்று கூடிதான் நாம் பார்ப்போம் ஆனால் இனி நாம் பார்க்கக்கூடிய புத்தகங்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் கூடுதலில் இருந்து குறைவாக இருக்கும் அதாவது இப்போ நாம் ஆதி ஆகமத்தை எப்படி சொல்லுகிறோம் 
ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி பத்து என்று குறைவாக சொல்லுகிறோம் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் என்று சொன்னால் புதிய ஏற்பாடு எல்லாம் கிபி கிறிஸ்துக்கு பின் எழுதப்பட்டது பழைய ஏற்பாடு கிறிஸ்துக்கு முன் எழுதப்படுகிறது அப்ப கிறிஸ்துக்கு முன் எழுதப்பட வேண்டும் என்றால் ஏன் நம்பர் குறைய வேண்டும் அதற்கு ஒரு சின்ன வரைபடத்தை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் இந்த வரைபடத்துல ஒரு ஒரு கோடு இருக்கிறது அந்த கோட்டின் மத்தியிலே ஒன்னு என்று இருக்கு ஒன்று கோட்டின் மத்தியிலே ஒன்று இருக்கிறது அதாவது கிறிஸ்துவின் காலம் துவங்குகிற ஒன்று ஒன்றிலிருந்து துவங்குகிறது ஒன்றுக்கு வலது புறம் எல்லாம் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே போகிறது ஐநூறு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு இப்பொழுது நாம் இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராவது வருஷத்துல இருக்கிறோம் ஒன்றுக்கு முன்னாடி வரும் பொழுது ஒன்றுக்கு அருகாமையில வருவது ஐநூறு அதற்கு பின்பு ஆயிரம் அதற்கு பின்பு ஆயிரத்தி ஐநூறு அதற்கு பின்பு இரண்டாயிரம் என்று இடது பக்கம் போக போக எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே போகும் வலது பக்கம் போக போக எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே போகிறது இப்போ காலகட்டத்தை குறிக்கும் பொழுது நாம் எப்படி குறிக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது என்பது தொலைவில் இருக்கிறது அப்போ கிறிஸ்துவுக்கு அருகாமையில வர வர அந்த தொலைவில் உள்ள எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டே வரும் அதனாலதான் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது என்பது ஆயிரத்தி நானூற்றி பத்து வரைக்கும் எழுதப்பட்டார் என்றால் இந்த நாற்பது வருட கால இடைவெளியிலே துவக்கத்திலிருந்து முடிவு என்று சொல்லும் பொழுது எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டே வரும் அதைதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஆதி என்று சொல்லும் பொழுது அதாவது நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பதாக நடந்த ஒரு சம்பவம் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு நடந்த முன்பதாக ஒரு சம்பவம் என்றால் அதை எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் நாலாயிரம் டு ரெண்டாயிரம் கி கிமு என்று சொல்லுவோம் அப்போ முன்பு முன்பு என்று வருகிறதுனால எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டு வரும் ஸ்டார்டிங் டு எண்ட் அது குறைந்து கொண்டே வருகிறது கிபி என்று வரும் பொழுது எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வரும் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆதியாவும் எழுதப்பட்ட காலகட்டம் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி பத்து கி மு அதாவது ஏறத்தாழ நாற்பது வருட இடைவெளியிலே இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும் இந்த புத்தகத்தினுடைய திறவுகோள் வார்த்தை துவக்கங்கள் அதாவது ஜெனிசிஸ் பிகினிங்ஸ் என்று சொல்லப்படிய துவக்கங்கள் என்பது திறவுகோள் வார்த்தை ஜெனிசிஸ் என்றாலே ஆங்கிலத்துல ஜெனிசிஸ் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது பிகினிங் ஆதி ஆகமம் ஆகமம் என்றால் எழுத்து ஒரு தொகுப்பு ஆகமம் எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம் இப்போ ஆதி புத்தகம் அதனால ஆதி ஆகமம் என்று நாம் இதை பார்க்கிறோம் இந்த புத்தகத்தினுடைய திறவுகோள் வசன பகுதிகள் இரண்டு அதில் முதலாவது வசனம் ஆதி ஆகமம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் உனக்கும் ஸ்ரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீ அவர் புதிங்காலை நசுக்குவாய் என்பது இப்போ இந்த வசனத்துல சின்ன ஒரு மேற்கோளை காண்பித்து விட்டு நான் அடுத்த வசனத்துக்கு கடந்து செல்கிறேன் உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் என்று சொல்கிறார் இப்ப ஏசு கிறிஸ்துவானவர் யாருடைய வித்து என்றால் ஸ்திரீயின் வித்து என்று நாம் அழைக்கிறோம் அதை வேதாபத்தில் நாம் பார்ப்போம் ஏசு கிறிஸ்துவனும் ஸ்திரீயின் வித்து நீங்களும் நானும் ஸ்திரீயின் வித்து அல்ல நீங்களும் நானும் ஆணின் வித்து ஒரு புருஷனின் வித்து நம்முடைய தகப்பனாரின் வித்துனாலே நாம் வருகிறோம் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்துவோ ஒரு மனுஷனுடைய வித்துனாலே அல்லாமல் ஸ்திரீயின் வித்துனாலே வருகிறவர் என்பதை முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீ அவர் புதிங்காலை நசுக்குவாய் என்று சொல்லுகிற வசனம் நீ குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்கிற இந்த வார்த்தையை சிலர் பல விதமாக சொல்லுகிறதை நாம் கேட்டிருக்கலாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உன் நீ உன் குதிங்காலை நசுக்குவாயின்னு இருக்கக்கூடாது அது நீ குதிங்காலை நக்குவாய் என்று இருக்கும் என்று சொல்லுவதாக சில பிரசங்கியாளர்கள் சொல்வதை நானும் கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் எப்ரே பாஷையில எப்ரே எழுத்தில எப்படியாக நசுக்குவாய் என்று சொல்லப்பட்டு வேதாமத்திலே எப்ரேயத்தில் இருக்கிறதோ அது போலவே புதிங்காலை நசுக்குவாய் என்கிற இடத்திலும் அதே வார்த்தை தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்ப நசுக்குவார் என்பதும் இங்கு நக்குவாய் என்கிறதும் இரண்டு வேத எப்ரேய வார்த்தை பயன்படுத்தப்படவில்லை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் என்று சொல்லி எப்ரேயத்துல என்ன பதம் வருகிறதோ அதே பதம் தான் நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்பது அதை நாம் முதலாவது ஒரு குறிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி 
இரண்டாவது குறிப்பு வசனம் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவர்களை சபிப்பேன் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்துல நாம் பார்க்கணும் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் இது இரண்டாவது குறிப்பு வசனம் திறவுகோல் வசனம் திறவுகோல் வசனம்னா இந்த முழு புத்தகத்திற்கும் மையமான சில கருத்துள்ள வசனங்கள் தான் இந்த திறவுகோல் வசன பகுதிகளை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த புத்தகத்துல திறவுகோல் அதிகாரமாக ஒரு அதிகாரத்தை நாம் சொல்ல முடியும் திறவுகோல் வார்த்தையாக ஒரு வார்த்தையை பார்த்தோம் அது ஆரம்பம் பிகினிங் துவக்கம் அப்ப அந்த புத்தகத்திலே எல்லாம் துவக்கமா இருக்கிறது என்கிற ஒரு ஒரு சாராம்சம் இரண்டாவது திறவுகோல் வசன பகுதிகள் இரண்டு வசன பகுதிகளை பார்த்தோம் அந்த இரண்டு வசன பகுதிகளை தியானிக்கும் பொழுது முழு புத்தகத்தினுடைய சாராம்சத்தை நாம் புரிந்து கொள்வது போல இந்த முழு புத்தகத்திற்கு ஒரு அதிகாரத்தை மையமாக எடுத்துக்கொண்டால் அது பதினைந்தாவது அதிகாரத்தை நாம் சொல்ல முடியும் ஏன் என்பதற்கு மூன்று காரணங்கள் உண்டு முதலாவது காரணம் ஆதியாகவும் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களிலே கொடுக்கப்பட்ட ஆப்ரஹாமின் உடன்படிக்கை ஆப்ரஹாமோடு சேர்ந்து எடுத்துக்கொண்ட தேவன் கொடுத்த அந்த உடன்படிக்கை இந்த பதினைந்தாவது அதிகாரத்திலே அது உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களை வாசிங்க இந்த உடன்படிக்கையான ஆப்ரஹாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த வாக்கு தத்துவமானது பதினைந்தாவது அதிகாரத்திலே அது உறுதிப்படுத்தப்படுகிற ஒரு அதிகாரம் வேறொரு காரியமும் அங்க இருக்கிறது மூன்று வாக்குறுதிகளை இந்த பதினைந்தாவது அதிகாரம் கொண்டிருப்பதை பார்க்க முடியும் முதலாவது காரியம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வருஷத்தை வாசிக்கலாம் இந்த எட்டாவது வசனத்துல ஒரு காரியத்தை கொண்டு வருகிறார் அதாவது ஒரு தேசத்தையும் நிலம் ஒரு நிலத்தை அவர் பிராமிஸ் பண்ணுகிறார் மூன்று காரியங்கள் ஆபிரகாமுக்கு பிராமிஸ் பண்ணப்பட்டது இந்த ஏழாவது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது பதினைந்து ஏழு பின்னும் அவர் அவனை நோக்கி இந்த தேசத்தை இந்த தேசத்தை நல்லா கவனிங்க இந்த தேசத்தை உனக்கு சுதந்திரமாய் கொடுக்கும் பொருட்டு உன்னை ஊர் என்ன என்கிற கல்தையருடைய பட்டணத்துல வந்து அழைத்து வந்து கத்தர் நானே என்று சொல்லுகிறார் ஆங்கிலத்திலே பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு லேண்ட் என்று சொல்லப்படுகிறது நம்ம தமிழில தேசம் என்று சொல்லப்பட்டாலும் ஆங்கிலத்திலே அல்லது எப்ரே பாஷியினுடைய நேரடி பதமாக பார்க்கும் பொழுது இட் ரெஃபர்ஸ் லேண்ட் லேண்ட் என்றால் நிலம் இப்ப நிலத்திற்கும் தேசத்திற்கும் வித்தியாசம் உண்டு அவர் சொல்லுகிறது இந்த நிலத்தை நான் உனக்கு தருகிறேன் என்கிற அந்த காரியம் அப்பொழுதுதான் அவர் கேட்கிறார் கர்த்தராகிய ஆண்டவரே நான் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்வேன் என்று எதினால் அறிவேன் என்று கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலத்தை குறித்ததான ஒரு வாக்கு தத்துவம் இந்த இடத்திலே சொல்லப்படுகிறது ஒரு வாக்குறுதி அடுத்தபடியாக பதினைந்தாவது வசனமும் பதினாறாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது நீ சமாதானத்தோட உன் பிதாக்களிடத்திலே சேருவாய் நல்ல முதிர் வயதிலே அடக்கம் பண்ணப்படுவாய் நாலாம் தலைமுறையிலே அவர்கள் இவ்விடத்திற்கு திரும்ப வருவார்கள் ஏன் நாலாம் தலைமுறை வரையும் என்று சொன்னால் இன்னும் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற அக்கிரமம் நிறைவாகவில்லை எப்போ ஒரு மனுஷனுடைய அக்கிரமம் நிறைவாகுதோ தேவன் அவனை அகற்றி போடுவார் என்கிற ஒரு பாடத்தை நாம் எங்களது இப்பொழுது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவன் அக்கிரமம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறான் ஏன் அவன் இன்னும் நல்லா வாழ்ந்து இருக்கிறான் அவன் அக்கிரமம் நிறைவாகட்டும் நிறைவாகும் பொழுது தேவன் அவனை எடுத்து போடுவார் இந்த வசனம் நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு காரியம் அப்போ ஒரு தேசத்தை முழுமையான ஒரு தேசம் முதலாவது நாம் பார்த்தது ஒரு நிலத்தை பார்த்தோம் இந்த இடத்துல சொல்லுகிறது ஒரு தேசத்தை அவர் சொல்லுகிறார் இந்த முழு தேசத்தை நான் உங்களுக்கு கொண்டு வருவேன் உன் சந்ததியை பூமியின் தூசியை போல பன்மடங்காக பெருகளாக நான் மாற்றுவேன் என்று சொல்லுகிற ஒரு வாக்குறுதி இந்த இடத்துல நிறைவேறுகிறது 
அடுத்தது நிறைவேறு இந்த இடத்துல உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது மூன்றாவது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தின் வாக்குறுதி அதாவது உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பாய் என்கிற பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டதும் இந்த அதிகாரத்திலே நிறைவு பெறுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அதாவது ஒரு நிலத்தை ஒரு தேசத்தை அவருடைய குடும்பம் முழு உலகமும் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிற ஒரு காரியமான வாக்குறுதியை இந்த பதினைந்தாவது அதிகாரம் முழுமையாய் கொடுக்கிறதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஆதி ஆங்கிலத்திலே கவனிக்க வேண்டிய சில குறிப்புகளை நான் இப்பொழுது கொண்டு வருகிறேன் அதாவது அப்சர்வேஷன்ஸ் இன் ஜெனிசிஸ் குறிப்பு கவனிக்க வேண்டிய சில காரியங்கள் ஆதி ஆகமத்திலே ஆதி ஆகமத்தில் நாம் சந்திக்கும் மக்கள் முதலாவது நாம் கவனிக்க வேண்டியது அத்தனை ஜனங்களும் எளிமையானவர்கள் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எளிமையானவர்கள் சாதாரண மனிதர்கள் ஆனால் அப்படிப்பட்ட சாதாரண மனிதர்களை தான் தேவன் பெரிய காரியங்களை அவர்கள் மூலமாக செய்தார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் இதை நான் வலியுறுத்துகிறேன் என்றால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்ன நமக்கு வீடு இருக்கிறது கார் இருக்கிறது தங்கம் இருக்கிறது வெள்ளி இருக்கிறது நமக்கு சொத்து சம்பாத்தியங்கள் இருக்கிறது சாலைகள் இருக்கிறது இங்கிருந்து நாம் போக வேண்டும் ஒரு ஒரு நாட்டிற்கு போக வேண்டும் அல்லது ஒரு ஊருக்கு நகரத்துக்கு போக வேண்டும் என்று எங்கு போக வேண்டும் என்பது நமக்கு வரைந்து கொடுக்க வேண்டிய கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வகைகள் இருக்கிறது சாலை வசதிகள் இருக்கிறது ஆனால் ஆதி ஆகமத்திலேயோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தகவல் இல்லை அதை நான் உங்களுக்கு ஒரு படமாக இந்த ஸ்லைடுக்கு பின்பதாக நான் அதை காண்பிக்கிறேன் அப்போ ஆதி ஆகமத்திலே உலகம் எப்படி இருந்தது என்பதை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த இடத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர்கள் எப்படி வாழ்ந்திருக்க முடியும் கலாச்சாரமோ நாகரிகமோ அவர்களுக்கு கிடையாது நமக்கு வேணும்னா ஒரு சட்டையை வாங்கிக்கிறோம் இந்த சட்டை இல்லைன்னா வேற சட்டை வாங்கிக்கிறோம் அந்த சட்டை இல்லைன்னா மூணாவது சட்டை வாங்கிக்கிறோம் கிழிந்து போனா நல்ல சட்டை புதுத்து புதிதாக்கிக்கிறோம் தைத்து கொள்ளுகிறோம் ஒரு ட்ரௌசரோ பேண்டோ சாரியோ வேஷ்டியோ இதெல்லாம் நமக்கு இஷ்டமா கிடைக்கும் ஆனால் ஆதி ஆரம்பத்திலே அவர்களுக்கு என்ன இருந்தது அவர்களுக்கு தோல் உடை இருந்தது ஒரே ஒரு துணி வச்சிருப்பாங்க ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலை இன்னும் ரெண்டு மூணு அவங்க செய்து கொண்டிருக்கலாம் ஒரு மாட்டையோ ஒரு ஆட்டையோ அடித்து அவர்கள் செய்திருக்கலாம் அப்படிதான் இருக்கணும் நாம நினைப்பது போல வசதியாக ஒரு அழகு கலர் கலர் சட்டை எல்லாம் போட்டு கொண்டு கலர் கலர் டிசைன் எல்லாம் செய்து கொண்டு இருக்கிறது அல்ல அழகாக தன்னை காண்பித்துக் கொள்வதற்கு அங்கு வழி கிடையாது அப்போ மிகவும் எளிமையான அந்த ஜனங்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த ஜனங்களை தேவன் சந்தித்தார் அவர்களை பெரிய காரியங்களை அவர்கள் மூலமாக செய்தார் என்பதை முதலாவது நம்முடைய சிந்தனையில வைத்துக் கொண்டு ஆதி ஆகமத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் மோஸ்தியின் பிறப்புக்கும் ஆதாம் இருக்கும் நாம் இப்போ ஆதி ஆகமத்திலே ஆதாமை குறித்து கவனிக்க வேண்டிய இடத்திலே நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த புத்தகத்தை மோசே தொகுத்து எழுதி கொண்டிருக்கிறார் அப்ப மோசேக்கும் எழுதி கொண்டிருக்கிற மோசேக்கும் இந்த தகவலை துவங்கின துவக்கத்திலே வரக்கூடிய அந்த ஆதி மனிதனாகிய ஆதாம் இருக்கும் எடையிட்ட ஆண்டுகள் ஏறத்தாழ இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினோரு ஆண்டுகள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணத்துக்கு இப்பொழுது இன்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓரு ஆண்டுலே உட்கார்ந்திருக்கிற நாம் ஏசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை குறித்து எழுது அப்படின்னு ஒரு வேலை யாராவது நம்ம இடத்துல கேட்டால் நாம் எதை எழுதுவோம் உடனே மத்தையும் மார்க்கு லூக்கா யோவான்லாம் என்னெல்லாம் தகவல் கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த தகவல் எல்லாம் நாம் படித்து புரிந்து அதைத்தான் நாம் எழுதுவோம் ஏனென்றால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நடந்ததை குறித்து எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இப்போ மோசையானவர் தேவன் அவருக்கு சொல்லுகிற காரியங்களை அதை எழுதி கொண்டிருக்கிறார் அப்போ எவ்வளவு துல்லியமா எழுதுகிறார் என்கிறதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவு துல்லியமான ஒரு காரியத்தை மோசே எழுதி கொண்டிருக்கிறார் அப்ப இந்த ஆதி ஆகமம் அல்லது மோசே முதலாவது எங்கு தேவனை சந்திக்கிறார் என்று சொன்னால் முற்றடியிலே சந்திக்கிறார் அந்த இடத்துலதான் சொல்றாரு முற்பிதாக்களின் தேவன் நான் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு அப்பதான் மோச ஆகா நீர் தானா அப்ப உண்மைதான் எல்லாரும் வணங்கி கொண்டிருந்தாங்களா இப்ப ஆதா மாபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோ என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் எல்லாரும் வணங்கினவர் நீர் தானோ என்று சொல்லி அப்பொழுதுதான் முதல் அறிமுகம் தேவனோடு ஏற்படுகிறது அதுல இருந்து பின்னாடி கொண்டு போகிறார் அதுல இருந்துதான் பின்னாடி உள்ள காரியங்கள் எல்லாம் மோசைக்கு சொல்லி 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 எழுதப்படுகிறக்கூடிய ஒரு துவக்கம் அப்ப ஆதி ஆகமம் என்பது தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் நம்முடைய கணக்குப்படி துவங்குவது எங்கு என்று சொன்னால் அந்த முச்செடியிலே துவங்குகிறது முச்செடியிலிருந்து நம்மை மோசை பின்னோக்கி கொண்டு போய் அங்கு ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து 
சிருஷ்டிப்பிலிருந்து நமக்கு கொண்டு வருகிறார் அப்ப எடைப்பட்ட சில தகவல்கள் அவருக்கு கிடைத்த சில தகவல்களை அவர் தொகுத்து முதலாவது அதிகாரத்திலே கொண்டு வருகிறதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அதுதான் அந்த கேள்வி பதில் புத்தகத்தில் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் அந்த தகவல் புரியும் என்று சொன்னேன் இப்ப மூத்தைக்கும் ஆடவனுக்கும் இடைப்பட்ட காலகட்டங்கள் சுமார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினோரு ஆண்டுகள் என்பதை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது குறிப்பு வேதாகமத்தில் உள்ள வேறு எந்த புத்தகத்தையும் விட இந்த ஆதி ஆகம புத்தகம் அதிக கால காலங்களை கொண்டது அதாவது வருஷங்களை அடக்கி கொண்டது நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தல விசேஷம் பார்த்தோம் தொண்ணூத்தி ஆறாவது ஆண்டுல தொண்ணூத்தி ஐந்துல இருந்து தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு இடைப்பட்ட கா ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்ட ஆண்டுகள் அப்போ கவர் பண்ணப்பட்ட ஆண்டுகள் அப்படின்னு பார்த்தா ஒருவேளை ஐந்தோ நான்கோ அல்லது பத்தோ இப்படி ஒரு குறுகிய காலம் ஆனால் ஆதி ஆகம புத்தகமோ மற்ற எந்த புத்தகம் நம்முடைய வேதாம கையில் இருக்கிறது அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்கள் அறுபத்தி ஐந்து புத்தகங்கள் கொண்டிருக்கிற காலங்களை காட்டிலும் இந்த ஆதி ஆகம புத்தகம் மாத்திரமே ஒரே புத்தகம் மாத்திரமே அதிகமான வருஷங்களை அது உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மீத உள்ள அறுபத்தி ஐந்து புத்தகங்களும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டாலும் எல்லாவற்றையும் கடந்து இந்த ஒரு புத்தகம் அதிகமான ஆண்டுகளை அது கொண் தண்ணிலே அடக்கி கொண்டு உள்ளது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திரையிலே உங்களுக்கு முன்னதாக ஒரு படத்தை நான் போட்டிருக்கிறேன் அந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் நாகரிகம் எப்படி இருந்தது இருந்திருக்கலாம் இந்த படம் நான் இரசில இச்சடவில் இஸ்ரேலுக்கு போகும் பொழுது எடுத்த படம் அந்த மூலையில கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பில்டிங் தெரியுது இந்த அப்போ இந்த படத்தை ஒரு ஒப்பனைக்கு கொண்டு வர அப்போ அந்த பில்டிங் மறந்துருங்க இந்த பக்கம் ஃபுல் மலை இருக்கிறது இதெல்லாம் காடு மலை கல்லும் சின்ன சின்ன புல் புற்கள் புல்லு வளர்ந்துருக்கிறது அதுல சாலைகள் தெரியாது நீங்க கிழக்கு எது மேற்கு எதுன்னு சூரியனை பார்த்துதான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப கிழக்கு பக்கம் போனோம்னா சூரியனை பார்த்து நேரம் நடந்து போக வேண்டியதுதான் போகும் பொழுது உங்களுக்கு வழி இருக்குமான இருக்காது நல்ல பாதை இருக்குமான இருக்காது கல்லும் மேடும் மலையும் இருக்கும் தாண்டி தாண்டி தான் போகணும் அப்போ அவர்கள் சூரியனை கணக்கு வைத்து கிழக்கு பக்கம் இருக்கு மேற்கு பக்கம் இருக்கு அப்படின்னா மேற்கு பக்கமாகவே பார்த்து அவர்கள் நடந்து போக வேண்டும் இன்றைக்கு நமக்கு நம்ம மேற்கு பக்கம் போ அப்படின்னு சொன்னா மேற்கு பக்கம் போற ரோட்ல நடந்து ரோட்டு வழியே மேல ஏறிடுவோம் ஆனா பழைய நாட்களில் இப்ப ஆபரகம் நடந்து போகணும் கல்தையர் ஊருக்கு போகணும் ஊர் ஊர் சென்ற தேசத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு எப்படி போயிருப்பாரு ஒவ்வொரு காலனுக்கு போன எப்படி போயிருப்பாரு கிழக்கு பக்கமா போ அப்படின்னா கிழக்கு பக்கம் போற ரோடு அல்ல கிழக்கு பக்கம் நேரா பார்த்து மலையும் குன்றுகளையும் காடு நல்ல தாண்டிதான் அவர் போயிருக்கணும் அப்போ அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு நமக்குன்னு என்ன ரோடே இல்ல இதுல எப்படி போறது நம்ம நினைப்போம் அவர்களுக்கு ரோடுன்னு ஒரு ஒரு கான்செப்டே கிடையாது தேவன் கிழக்கு பக்கம் போச்சுனார் வடக்கு பக்கம் போச்சுனார் தெற்கு பக்கம் போச்சுனார் தெற்கு தெற்கு பார்த்து நடந்து போய்கிட்டே இருக்கணும் மலை வரலாம் குன்று வரலாம் அது சுத்தி போகணுமா சுத்தி போனா எவ்வளவு தூரம் சுத்தி போறது நேரம் மேல ஏறுக கடந்து போயிருக்கணும் அவர்களுடைய அந்த லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்க்கை முறை ஒரு கழுதையை கையில வச்சுக்கிட்டு கழுத மேல எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு ஏறி 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 நடந்து போயிருக்கணும் இந்த குன்றுகள் வந்தாலும் அவர்கள் கடந்து போயிருக்கக்கூடிய அளவுதான் இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு பொட்டல் காடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு வனாந்திரம் வனாந்திரத்துல நிக்கும் பொழுதுதான் அதனுடைய வனாந்திரம் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் நான் அதுல நின்று இருக்கிறேன் வனாந்திரத்துல நிக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு மணி நேரம் நீங்க அந்த புயல் மணல் புயல் அடிச்சிருச்சுன்னு சொன்னா உங்களுடைய இடுப்பு அளவிற்கு அல்லது தலை முழுக்க மூடக்கூடிய அளவிற்கு மண் வந்து உங்களை மூடிவிடும் எங்கே நகர முடியாது கண்ணு தெரியாது கண்ணை நீங்க மூடிட்டு தான் இருக்கணும் மூக்கு வழியா மணல் போயிரும் காது வழியா மணல் போயிரும் அப்ப நாங்க காருக்கு உள்ளார உட்கார்ந்து இருந்த பொழுது ஒரு முறை நாங்கள் மாட்டிக்கொண்டோம் அந்த கார் அல்மோஸ்ட் கண்ணை முழுக்க அது மூடிவிட்டது நின்றதுக்கு பின்பதாக நாங்கள் அதை திறந்து மணல் எல்லாம் நகர்த்து விட்டு போக வேண்டிய அளவிற்கு அடைந்திருந்தது இதுல என்ன பிரச்சனைனா காருக்கு உள்ளே நாங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் எங்களுடைய மூக்கு எங்களுடைய காதுக்கு உள்ளே அவ்வளவு பொடியான அந்த ஆஹ் மணல் துகள்கள் உள்ளே போயிருந்துச்சு காருக்கு உள்ளே உட்கார்ந்த பொழுது நான் சொல்லுறேன் இப்போ இந்த பாலைவனத்துல போகும் பொழுது அந்த ஜனங்கள் அந்த நேரத்துல இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டோம் ஒரு புயல் வந்திருந்தா என்ன பண்ணிருப்பாங்க எப்படி கா பாதுகாத்து இருந்திருப்பாங்க அதைதான் நாம் புரிந்து கொள்ளணும் அப்போ எளிமையான ஜனங்கள் அவர்களுக்கு பாதுகாப்புக்கு மறைந்து கொள்வதற்கு இந்த மலைகளுக்கு நடுவே ஒருவேளை ஓடி ஒழிந்திருக்கலாம் 
அப்போ அதுக்குள்ள மிருகங்கள் இருந்திருக்கலாம் அதுவும் ஒளிந்து கொண்டு இருந்திருக்கலாம் அதான் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றுல பார்க்கிறோம் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்களை நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர நோடு கூட இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் உண்மையாகவே அந்த மாதிரியான இடுக்குகளில் நிற்கும் பொழுதுதான் அந்த வசனம் எல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் வரும் அப்போ ஆதி ஆகமத்தில் உள்ள உள்ள ஜனங்கள் எந்த அளவிற்கு எளிமையா இருந்தார்கள் தேவன் அவர்களை வைத்து பெரிய காரியங்களை செய்தார் என்பதை நாம் முதலாவது மனதிலே வைத்து எப்போதும் இந்த புத்தகத்தை பிரயாணிக்க வேண்டும் அடுத்தபடியாக மொத்தம் இந்த வேதாகம் நம்முடைய கையில இருக்கிற வேதாகம் மொத்தம் நாலாயிரத்தி நூறு வருட வரலாற்றிலே பதிவு செய்து உள்ளது நாலாயிரத்தி நூறு வருடங்கள் அதாவது புதிய ஏற்பாடு நூறு வருடங்களும் படு நாலாயிரம் வருடத்தையும் அடக்கி சுமார் நாலாயிரத்தி நூறு வருடங்கள் வரலாற்றை நம்முடைய வேதாகமும் பதிவு கொண்டு உள்ளது அதில் பாதிக்கு மேல் இந்த நாலாயிரத்தி நூறு என்கிற வருஷத்திலே பாதிக்கு மேல் மோர் தென் பிப்டி பர்சன்ட் ஆதி ஆகமத்தில் இருக்கிறது ஆதி ஆகம மாத்திரம் இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறு வருடங்களை கொண்டு உள்ளது மொத்த புத்தகம் நாலாயிரத்தி நூறு வருடங்கள் அதில் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளை ஆதி ஆகம மாத்திரமே தன்னுள் அடக்கி உள்ளது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மீதம் உள்ள ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினான்கு ஆண்டுகள் யாத்திரை ஆகமம் துவங்கி வெளிப்படுத்தல் வரை உள்ள அறுபத்தி ஐந்து புத்தகங்கள் அடங்கி இருக்கிறதை நாம் அறிய வேண்டும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளிலே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஆதி ஆகமத்தின் முதல் பதினோரு அதிகாரங்களில் அடங்கி உள்ளது எப்படி பாருங்க மொத்தமே நாலாயிரத்தி நூறு ஆண்டுகள் அதில இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் ஆதி ஆகமம் கொண்டிருக்கிறது அதில இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் முதல் பதினோரு அதிகாரங்களில் அடங்கி இருக்கிறது அப்படி என்று சொன்னால் எந்த அளவிற்கு அது சுருக்கமாய் நேர்த்தியாய் கவனிக்க வேண்டிய தகவல்கள் கொடுக்க வேண்டிய தகவல்கள் அவசியமான தகவல்களை மாத்திரமே பதினோரு அதிகாரங்கள் கொண்டு உள்ளது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் அவ்வளவு அந்த டீட்டெயில் இல்லை இந்த டீட்டெயில் இல்லை இது என்ன அது என்ன நம்ம கேட்கறதுக்கான அவசியம் இல்லாத படிக்கு தேவை எதுவோ அதை தேவன் நமக்கு அந்த முதல் பதினோரு அதிகாரங்களிலே அடக்கி கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆதி ஆகம புத்தகம் தன்னை மூன்று புவியியல் அமைப்புகளாக பிரிக்கிறது மூன்று புவியியல் அமைப்புகள் மூன்று டிவிஷன்ஸை அது கொண்டிருக்கிறது எப்படி என்று சொன்னால் முதலாம் அதிகாரம் பதினோராவது அதிகாரம் வரைக்கும் அது ஒரு வளமான பிறையாக வளமான வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பிறையாக அதை நாம் பார்க்க முடியும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மற்றும் ஆயிரத்தி ஐநூறு மைல்கள் டிராவலிங் டிஸ்டன்ஸை தகவல்களை அது கொண்டு உள்ளது அதாவது முதல் பதினோரு அதிகாரம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு மைல் டிராவலிங் டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு பிரயாண தூரத்தை அது தன்னுள் அடக்கி கொண்டு உள்ள ஒரு புவியியல் தகவல் இரண்டாவது பனிரெண்டாவது அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி ஆறு அதிகாரம் முடிய பனிரெண்டாவது அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி ஆறு அதிகாரங்கள் முடிய காணாமை குறித்த அந்த சிறிய நாட்டிலே நடந்த தகவல்களை மாத்திரம் அது பதிவிடுகிறது அதிலே நூற்றி தொன்னூற்றி மூன்று ஆண்டுகள் அதற்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது நான் மீண்டும் அதை நான் உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ணுகிறேன் வளமான பிறையாக முதல் பகுதி அதிலே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளையும் ஆயிரத்தி ஐநூறு மைல்களின் பிரயாண டிராவல் ஐட்டினரியையும் கொண்டுள்ளது இரண்டாவது பகுதியாக பனிரெண்டுல இருந்து இருபத்தி மூன்று அதிகம் சாரி பனிரெண்டுல இருந்து முப்பத்தி ஆறு அதிகாரங்கள் முடிய இந்த சிறிய நாடான காணானை குறித்து ஏறத்தாழ நூற்றி தொன்னூற்றி மூன்று ஆண்டுகளை இந்த இரண்டாவது பகுதி அது இஸ்ரேல் என்பதை கணக்கிடுகிறது மூன்றாவது எகிப்தை குறித்து முப்பத்தி ஏழாவது அதிகாரத்திலிருந்து ஐம்பதாவது அதிகாரம் முடிய ஏறத்தாழ தொன்னூற்றி மூன்று ஆண்டுகளை உள்ளடக்கியதாக மூன்றாவது ஜியாகிரபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனை நாம் அங்கு பார்க்கிறோம் முதல் தகவல் வளமான பிறையாக ஆயிரத்தி ஐநூறு மைல் பிரயாண தூரத்தை அது கொண்டு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்ட 
காலகட்டங்கள் இரண்டாவது இஸ்ரேலை குறித்து கானான் தேசத்திலே பனிரெண்டாவது அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி ஆறு அதிகாரம் கொண்டு இடைப்பட்ட தொழு ஆயிரத்தி சாரி நூற்றி தொன்னூற்றி மூன்று ஆண்டுகளை உள்ளடக்கி வருகிறது மூன்றாவது புவியியல் தகவலாக எகிப்திலே அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழுல இருந்து ஐம்பது முடிய சுமார் தொன்னூற்றி மூன்று ஆண்டுகளை உள்ளடக்கி இந்த ஆதியாகமும் மூன்றாவது பிரிவாக பிரிக்கப்படுகிறது அடுத்த குறிப்பு கடவுள் ஏன் இஸ்ரவேலை தனது மீட்பின் மக்களாக தெரிந்தெடுத்தார் என்பதை முதல் பதினோரு அதிகாரங்களிலே நாம் காண முடியும் ஏன் இஸ்ரவேலை தனது மீட்பின் மக்களாக தேர்ந்தெடுத்தார் எத்தனையோ ஜனங்கள் பிறந்தாங்க இல்லையா ஏகப்பட்ட பேர் ஜன ஜனங்கள் பிறந்தாங்க ஆனா ஒரு தந்தையை மாத்திரம் ஏன் அவர் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேமிலி மாத்திரம் ஏன் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் ஒய் ஆப்ரஹாம் அலோன் வாஸ் செலக்டட் ஏன் ஆபரகாமை மாத்திரம் தேவன் தெரிந்தெடுத்தார் என்கிற தகவல்களை இந்த முதல் பதினோரு அத்தியாயங்க அத்தியாயங்களிலே விவரிக்கப்படுகிறது கடவுள் இஸ்ரேலை எப்படி தெரிந்தெடுத்தார் என்பது பனிரெண்டுல இருந்து ஐம்பது முடிய நாம் பார்க்க முடியும் அதாவது ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார் ஆபர ஏன் ஒரு ஒரு சாராரை அல்லது ஏன் இஸ்ரேலை தேர்ந்தெடுத்தார் என்பதை பதினோரு அதிகாரங்களிலும் மீதம் உள்ள பனிரெண்டுல இருந்து ஐம்பது முடிய நாம் பார்க்கும் பொழுது எப்படி தேர்ந்தெடுத்தார் என்பதையும் நாம் கவனிக்க முடிகிறது எபிரேயர்களின் வரலாற்றை தரும் புத்தகங்களிலே ஆதியாகணும் த பெஸ்ட் அல்லது முதன்மையானது த சீஃப் அண்ட் த பெஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய எபிரேயர்கள் நம்ம தமிழ் இலக்கியத்தை பார்க்கும் பொழுது இன்னமும் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் தமிழ் மொழி வந்து ஆதி மொழி என்னது தொன்மையான மொழி தொன்மை மொழி இது வந்து ஒருவேளை ஆபரகாம் ஒருவேளை ஆதாவும் தேவனும் பேசி கொண்டிருந்த மொழியாக இருக்கலாமோ என்கிற அளவிற்கு போட்டி போட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு தமிழ் மொழியை தான் நாம் அப்பேற்பட்ட ஒரு தமிழர்களாக நாம் பிறந்திருக்கிறோம் தேவன் ஆதாமோடு பேசினது எபிரே மொழி என்பது வேதாமத்தில் சொல்லப்படுகிறது இந்த எபிரே மொழியை கடந்து தமிழாக இருக்க முடியுமோ என்கிற அளவிற்கு தமிழ் மொழியை போட்டி போட்டு எபிரேயத்திற்கு போட்டி போட்டு கொண்டிருக்கிறது ஜெயிக்குமோ ஜெயிக்காதோ தோற்குமோ தோற்காதோ அந்த நான் வாதத்திற்கு வரவில்லை நான் என்ன வாதத்திற்கு வருகிறேன் என்று சொன்னால் இப்பேற்பட்ட உன்னதமான ஒரு ஆதி மொழிக்கு போட்டி போடக்கூடிய அளவிலே தமிழ் மொழி இருக்கிறது என்று சொன்னால் தமிழர்களாக இருக்கிற நாம் தமிழராக பிறப்பதற்கு தேவன் நமக்கு எவ்வளவு கிருமை பாராட்டி இருக்கிறார் அதை விட்டு விட்டு தமிழ் பேசுவதற்கு நமக்கு கூச்சமா இருக்கிறது தமிழ் வேதாமத்தை கொண்டு வருவதற்கு கூச்சமா இருக்கிறது சிலர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல மம்மி டாடி பேசுவாங்க பாக்கி பேசுறது எல்லாம் தமிழா தான் இருக்கும் என்னன்னா இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிறாங்களா அதனால வீட்டுல வந்தோம்னா மம்மி டாடி வேற எல்லாம் தமிழா தான் இருக்கும் ஒன்லி இந்த அம்மா அப்பான்னு கூப்பிடுறத மாத்திரம் இங்கிலீஷ்ல வச்சுட்டு பாக்கி எல்லாம் தமிழ்ல பேசுவாங்க அவர்கள் ஆலயத்துக்கு கூடும் பொழுது பார்க்கறீங்கன்னா கையில இங்கிலீஷ் பைபிள் தூக்கிட்டு வருவாங்க ஒரு வசனம் இங்கிலீஷ்ல படிக்க தெரியாது இங்கிலீஷ்ல ஒரு வசனம் சொன்னா அவங்களுக்கு அதுல என்ன அர்த்தம்னு தெரியாது ஆனா இங்கிலீஷ் பைபிள தூக்கிட்டு வர்றது என்னன்னா அதுல ஒரு ஸ்டைல் ஒரு ஒரு வைரா என்ன வீரா வரட்டு கௌரவம் சொந்த மொழியில சொன்னாலே பைபிள் புரியறதுக்கு ஏற்றுக்கொள்வதற்கு இன்றைக்கு மக்களுக்கு கடினமா இருக்கு இதுல தெரியாத மொழியில வேற கத்துக்கிட்டு எங்க போறாங்க தமிழர்களாகிய நாம் தமிழ் மொழியை ஆர்வமாக படித்து அதுல நாம் புலம் நன்மையாக எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது ஆங்கிலம் பேசினால் ஆங்கிலத்திலே முழுமையா பேச வேண்டும் தமிழில பேசினால் தமிழிலே முழுமையா பேச வேண்டும் ஒரு தமிழ் வாக்கியத்துல நானூறு ஆங்கில வார்த்தையை அதுல போட்டு என்னமோ பெரிய அந்த ஸ்டைல் காட்டுவது தவறானது என்பதை முதலாவது இந்த இடத்துல நான் பதிவிடுகிறேன் இப்போ இப்பேற்பட்ட ஒரு இடத்துல நாம் இருக்கிறோம் இப்ப எப்படியின் வரலாற்றை தரும் புத்தகங்களிலே ஆதியாகவும் முதன்மையானது எப்பேர்களை குறித்ததான வரலாற்றை நாம் தேடும் பொழுது அதிலே ஆதியாகவும் அவர்களுக்கு எல்லா வரலாற்று சான்றுகளை காட்டிலும் ஆதியாகம புத்தகம் அவர்களுக்கு அதிகமான வரலாற்றை கொடுக்கிறது ஆதியாகவும் கிட்டத்தட்ட எல்லாவற்றின் தொடக்கத்தையும் அது குறிப்பிடுகிறதா இருக்கிறது எல்லாவற்றின் தொடக்கம் அதனாலதான் அந்த புத்தகத்தின் ஆதி ஆகமும் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது ஜெனிசிஸ் பிகினிங் துவக்கம் என்றால் எல்லாவற்றுக்கும் துவக்கம் எதெல்லாம் துவக்கம் என்று நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அந்த 
யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற முழு அண்டத்திற்கும் ஆதி ஆர்வம் துவக்கமா இருக்கிறது வாழ்க்கைக்கு துவக்கமா இருக்கிறது மனித குலத்திற்கு துவக்கமா இருக்கிறது ஓய்வு நாள் என்கிற ஒரு ஒரு காரியத்திற்கு இந்த ஆதி ஆர்வம் துவக்கமா இருக்கிறது திருமணம் பந்தம் என்று சொல்லப்படுகிற திருமணத்திற்கு இது துவக்கமா இருக்கிறது பாவம் என்கிற காரியத்திற்கு இந்த புத்தகம் துவக்கத்தை கொண்டு வருது துவக்கத்தை காண்பிக்கிறது இறப்பு ஏற்பட்டதற்கு இந்த புத்தகம் துவப்பு துவக்கத்தை காண்பிக்கிறது ஒரு குடும்பம் ஏற்படுத்தப்பட்டதற்கு இந்த புத்தகம் துவக்கத்தை காண்பிக்கிறது மீட்பு மீட்பு மீட்கப்பட வேண்டும் ரட்சிப்பு மீட்பு என்பதற்கு இந்த புத்தகம் துவக்கத்தை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது தீர்க்க தரிசனம் என்பதற்கும் இந்த புத்தகம் துவக்கமா இருக்கிறது மொழி என்பதற்கும் இந்த புத்தகம் துவக்கமா இருக்கிறது பலி சாக்ரிபைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பலிக்கும் காணிக்கை என்பதற்கும் இந்த புத்தகம் துவக்கமா இருக்கிறது இதெல்லாம் இந்த பனிரெண்டு காரியங்களை நான் உங்களுக்கு பட்டியலிட்டிருக்கிறேன் இந்த பனிரெண்டு காரியமும் அடிக்கடி 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 நம்முடைய வாழ்க்கையில பேசுகிற அல்லது உபதேசத்துல வருகிற ஒரு தலைப்புகள் ஆனால் இந்த அத்தனையும் ஆதியாகவும் தான் இதற்கு தொடக்கமா இருந்திருக்கிறது அண்ட உலகம் எப்படி வந்தது வானம் எப்படி வந்தது நட்சத்திரங்கள் எப்படி வந்தது பூமி எப்படி வந்தது இதெல்லாம் அண்டத்தை குறித்து பேசுவது எல்லாம் இந்த ஆதியாகவும் வாழ்க்கை மனித குலம் ஓய்வு நாள் திருமணம் பாவம் இறப்பு குடும்பம் மீட்பு தீர்க்க தரிசனம் மொழி பலி என்று சொல்லி அத்தனைக்கும் பலி அல்லது காணிக்கை இந்த எல்லாவற்றுக்கும் சேர்த்து ஆதியாகமுமே கிட்டத்தட்ட எல்லாவற்றிற்கும் தொடக்கமாய் இருப்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இந்த ஆதி ஆகமத்தினை உள்ளடக்குவது என்ன என்று பார்த்தால் உருவாக்கத்தை உள்ளடக்கி இருக்கிறது மனிதனுடைய வீழ்ச்சியை உள்ளடக்கி இருக்கிறது நாகரீகத்தில் எப்படி நாகரீகம் பரவினது என்பதை உள்ளடக்கி இருக்கிறது முதல் முதல் ஏற்பட்ட வெள்ளம் பூமியை அழித்ததான வெள்ளம் இந்த ஆதி ஆகம் கொண்டிருக்கிறது ஆபிரகாமை எப்படி தேவன் அழைத்தார் என்கிற ஆபிரகாமின் அழைப்பை கொண்டிருக்கிறது மேசியாவின் வாக்குறுதி மேசியா வரப்போகிறார் என்று சொல்லப்படுகிற வாக்குறுதிகள் இந்த ஆதி ஆகமத்திலே கொண்டிருக்கிறது எகிப்திலே யோகேப்பு சென்ற அந்த காரியம் இந்த ஆதி ஆகமத்தில் இருக்கிறது போன்ற இவைகள் எல்லாம் இந்த ஆதி ஆகமம் உள்ளடக்கி இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் மோசை பிறப்பதற்கு சுமார் முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த ஆதி ஆகம புத்தகம் சொல்லப்படும் நிகழ்வு முடிவுறுகிறது அதாவது ஆதி ஆகம் ஐம்பதாவது அதிகாரம் முடிகிற அந்த சம்பவம் துவங்கி மோசை பிறக்கும் வரைக்கும் இடைப்பட்ட காலம் ஏறத்தாழ முன்னூறு வருடங்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மோசை தான் எழுதி கொண்டு வருகிறார் தேவன் அவருக்கு சொல்லிக் கொண்டு வருகிறதை எழுதி கொண்டு வருகிறார் ஆனால் நடந்து முடிந்த ஆதி ஆகமத்திலே அவர் எழுதி முடித்த சம்பவத்திற்கும் அவருடைய பிறப்பிற்குமே இடைப்பட்ட காலம் முன்னூறு வருடங்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆதி ஆகம் தனது பொதுவான கணிப்புகளில் இருந்து ஸ்திரமாக மேசியாவை குறித்த இடத்திற்கு நகருவதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் கான்ஸ்டன்ட்லி டஸ் போக்கஸிங் டுவார்ட்ஸ் மேசியா ஃப்ரம் த பிகினிங்ஸ் தன்னுடைய ஆதி என்கிற அந்த துவக்கத்திலிருந்து ஸ்திரமாக கான்ஸ்டன்ட்லி ஸ்திரமாக மேசியாவை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு தகவல் இதிலே பொதிந்து கிடக்கிறது நான் அதை பட்டியலிடுகிறேன் எப்படி இதை நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் முதலாவது மூன்று பதினைந்து ஆதி ஆகும் மூன்று பதினைந்துல கிறிஸ்து ஸ்திரீயின் வித்து வருகிறார் என்று கிறிஸ்துவே ஸ்திரீயின் வித்து என்பதை நாம் முதலாவது அந்த இடத்துல மேசியாவை குறித்த தகவலை அங்கு பார்க்கிறோம் நான்கு இருபத்தி ஐந்துலே நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்துலே சேனுடைய வம்சத்திலிருந்து அவர் வருகிறார் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனமாக நாம் அதை கவனிக்க முடிகிறது அடுத்தபடியாக ஒன்பதாவது அதிகாரம் சாரி சேத்தின் வம்சம் மன்னிக்கிறோம் மூன்று நான் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் மூன்று பதினைந்து ஸ்திரீன் வித்து நான்கு இருபத்தி ஐந்து சேத்தின் வம்சம் ஒன்பது இருபத்தி ஏழு சேமின் வம்சம் அடுத்தது பனிரெண்டு மூன்று ஆபிரகாமின் வழி தோன்றல் அதனால சொல்றார் இந்த வசனத்தை வாசிங்க பனிரெண்டு மூன்று உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவர்களை சபிப்பேன் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் எப்படி பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் மூலமாக இன்றைக்கு நாம் சரீரத்தின் பிரகாரமாக நான் புறஜாதியான் சரீரத்தின் பிரகாரமாக நாம் அனைவரும் புறஜாதியார்கள் 
ஆனால் எப்படி ஆப்ரகாமின் சந்ததி கிறிஸ்துவின் மூலமாக கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலமாக நாங்கள் ஆப்ரகாமின் சந்ததியா இருக்கிறோம் அப்படி என்று சொன்னால் இந்த பூமியிலே யாரெல்லாம் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ யாரெல்லாம் கிறிஸ்தவர்களோ அத்தனை பேரும் ஆப்ரகாமின் சந்ததி அப்படி என்று சொன்னால் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களா இருக்கிறவர்கள் பூமி முழுவதும் இருக்கிறார்களே அதனாலதான் அவருடைய அந்த பனிரெண்டு கோத்திரத்தார் மாத்திரம் அல்ல ஏக்கு கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஆபரகாமின் சந்ததி முழுவதுமாய் வானத்தின் நட்சத்திரங்களை போல மனல தலையாய் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் என்று சொன்னது போல இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தார்கள் என்றால் அத்தனை பேரும் ஆபரகாமின் சந்ததி ஆசிர்வதிக்க ஆசிர்வதிப்பேன் என்கிற அந்த வாக்குறுதி ஆபரகாமின் வழி தோன்றலாய் வருகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த இருபத்தி ஒன்று பனிரெண்டிலே ஈசாக்கின் வழி தோன்றலாக அவர் வருவதை நாம் பார்க்க முடியும் அடுத்தது இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றிலே யாக்கோவின் சந்ததியாக அவர் வருகிறதை பார்க்க முடியும் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பத்தாவது வருஷத்திலே யூதாவின் வழியாக வருவதை நாம் பார்க்க முடியும் நாற்பத்தி ஒன்பது பத்து வாசிங்க அப்ப உங்களுக்கு புரியும் ஆதியாகவும் நாற்பத்தி ஒன்பது பத்து கண்ணாடி கொண்டு வரல சமாதான கர்த்தர் வரும் அளவும் யூதாவை விட்டு செங்கோல் நீங்குவது இல்லை அதனாலதான் சமாரியாவில வந்த பொழுது அந்த இரண்டு அரசாங்கங்கள் பிரிகிறது சாலமோனுடைய மகன்கள் மகனாக ஒரு சந்ததி அதுல இரண்டு சந்ததி வருக இந்த இரண்டு கோத்திரம் யூதாவும் பெண்ணியமனும் அதிலே வருகிறார்கள் வேறு ஒரு சமாரிய பக்கம் வடக்கு பக்கமாக பத்து கோத்திரம் பிரிகிறது அந்த அந்த பத்து கோத்திரங்களும் அவர்கள் ஆஹ் எதிரிகளால அழிக்கப்பட்டு பிடிக்கப்படுகிறார்கள் அதோடு அந்த சந்ததி திரும்ப வரவே அப்படியே அழிந்து போனார்கள் ஆனால் இந்த இரண்டு கோத்திரம் மாத்திரம் மீண்டும் திரும்பி வந்தது அந்த கோத்திரத்திலே அதனாலதான் யூதாவின் கோத்திரம் அந்த யூதாவின் சிங்கம் இந்த செங்கோல் கர்த்தர் சமாதான கர்த்தர் பிறக்கிறது வரைக்கும் யூதாவை அந்த சந்ததியை தேவன் பாதுகாத்து வந்தார் அவர் பிறக்கிறார் பிறந்ததுக்கு பின்பு விருத்த சேதனம் அந்த பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய வாக்கு தத்துவம் என்பது அவசியம் இல்லாமல் அந்த சந்ததி பிறக்கிறது அதற்கு பின்பு விருத்த சேதனம் முடிவு உருகிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனாலதான் இன்னைக்கு நியாய பிரமாணமோ அந்த வழி தோன்றலோ அதை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டியதோ அவசியம் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் ஏசு கிருஷ்ணாதி சிலுவேலை முடித்து வைக்கிறார் நிறைவேற்றினார் முடித்து விட்டார் அதை திரும்ப நாங்களும் நிறைவேற்றணும் என்று சொல்லி தனியா கிளம்ப கூடாது அப்படின்னா நீங்களும் ஒவ்வொருத்தரும் போய் சிலுவையில அறிஞ்சுக்கணும் என்கிட்ட ஒருத்தர் பேசினார் ஏசு கிருஷ்ண சிலுவையில முடித்து வைத்தாருன்னா என்னுடைய அடிச்சூடுகளை பின்பற்றுங்கள் சொன்னாரு அதனால நாமும் நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடித்து நாமும் சிலுவையில முடிக்கணும்னு சொன்னார் அப்பதான் கேட்டா அப்ப நீ சிலுவையில அறிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டியதான கேட்டேன் இப்போ புத்திகீனமான அறிவு அறிவு கெட்டு போய் ஜனங்கள் ஏதாவது தனக்கு ஆதாயமான வார்த்தைகளை பிடித்து கொண்டு நியாய பிரமாணம் வேண்டும் என்று சொல்லுவது நியாய பிரமாணம் வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் சொல்றாரு இதை நாம் புரிந்து கொண்டு நாம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் வாழ வேண்டுமே அன்றி சபிக்கப்பட்டவர்களாய் வாழ்வதல்ல அப்ப நாற்பத்தி ஒன்பது பத்து என்ன சொல்லுவது யூதா கோத்திரத்தை சேர்ந்து சமாதான கருத்தர் வருகிறார் அப்போ ஆதியாகவும் துவக்கத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் மேசியாவை நோக்கி நகருகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சத்தியத்தை விளக்கும் ஒரு வரலாற்று உண்மை சித்திரமாக இந்த ஆதியாகம் வழங்குகிறது வரவிருந்த ஒருவரின் மாதிரியாக உள்ள ஆதாம் ஒருவர் வரப்போகிறார் அவரை அவரை ஒப்பிட்டு வரக்கூடிய ஒரு மாதிரியாக சிறப்பு செயலின் மூலம் உலகில் நுழைந்தனர் சிறப்பு செயல் எப்படி ஏசு கிறிஸ்து ஒரு புருஷன் வித்தினாலே வரலையோ ஆதாம் தேவன் நேரடியாக கொடுத்தது போல கிறிஸ்து நேரடியாக உள்ளே வருகிறார் இருவரும் பாவம் செய்யாத மனிதர்களாக உள்ளே நுழைகின்றனர் ஆதாமும் பாவம் செய்யாதவராகத்தான் உள்ளே நுழைகிறார் ஏசு கிறிஸ்து பாவம் செய்யாதவராகவே இருந்தார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆதாம் பழைய படைப்பின் முதல் மனிதர் ஏசு கிறிஸ்து புதிய படைப்பின் முதல் மனிதர் பழைய படைப்பின் முதலானவர் கிறிஸ்து புதிய படைப்பின் முதலானவர் அடுத்தது ஆபரணம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ரத்த பலியின் காணிக்கை 
கிறிஸ்துவை சுட்டி காட்டுவதாக இருக்கிறது அதுபோல காயினால் ஆபேல் கொலை செய்யப்பட்டதிலும் ஒரு இணை ஒரு கம்பாரிசன் இருக்கிறதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் மெல்கி செய்தேக்கு கிறிஸ்துவின் ஒரு வகை எப்படி அவர் ஒரு ஆசாரியர் அவர் ஒரு ராஜா அது போல ஏசு கிறிஸ்துவும் ஆசாரியராகவும் பிரதான ஆசாரியராகவும் ராஜாவாகவும் இருக்கிறார் யோசிப்பு கூட கிறிஸ்துவின் ஒரு மாதிரியாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆக மாடல் ஆக இருக்கிறார் எப்படி என்பதை நான் அடுத்த பக்கத்துல நான் கொண்டு வருகிறேன் மோசையும் யோசி அதாவது ஆதாமும் மெல்கி சேதேக்கும் யோசேப்பும் மோசையும் இவர்கள் அத்தனை பேரும் ஏசு கிறிஸ்துக்கு மாதிரியாக இருக்கிறார்கள் எப்படி இந்த அட்டவணையை நீங்கள் பாருங்கள் யோசிப்பும் ஏசுவும் எப்படி ஒத்து ஒப்பு ஒப்புமை என்று பார்த்தால் யோசிப்பு தனது தந்தையின் சிறப்பு பொருளாக இருக்கிறார் அவருக்கு தெய்வீக மேன்மை பற்றிய வாக்குறுதிகள் இருந்தன குடும்பத்தாரால் கேலி செய்யப்பட்டார் வெள்ளி காசுகளுக்காக விற்கப்பட்டார் மேல் அங்கி அவருக்கு கலற்றப்பட்டது புறஜாதியாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார் அவர் மீது பொய் வழக்கு போடப்பட்டது சோதனையின் மத்தியிலே அவர் உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் அவர் சிறையிலே தள்ளப்பட்டார் ஆட்சியாளர்களுக்கு முன்பாக நின்றார் அதிகாரத்திலே இருந்தவர்களால் அவருடைய வல்லமை அங்கீகரிக்கப்பட்டது தான் யார் என்பதை தனது கலகக்கார சகோதரர்கள் உணர்ந்ததுக்கு பின்பதாக அவர்களை மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றினவர் யோசிப்பு அவமானத்திற்கு பின்னரும் அவமானத்தின் மூலமும் யோசிப்பு உயர்ந்தவர் கடவுளின் நோக்கத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் அது அவருக்கு கடுமையான உடல் ரீதியான பாதிப்பை கொண்டு வந்தது தம் மக்களை ஆசீர்வதிக்க புறஜாதிகளின் கைகளில் பயன்படுத்தும் தேவ கருவியாக அவர் இருந்தார் அவர் புறஜாதியினரை தனது குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்க வரவேற்கிறார் வசித்தவர்களுக்கு அவர் ஆகாரம் கொடுத்தார் மக்கள் அவர் முன் மண்டியிட்டார்கள் எவ்வளவு உப்பும பாருங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்ல சொல்ல ஏசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவத்தை உங்களுக்கு நினைவு வந்திருக்கும் நான் திரும்ப வாசிக்கிறேன் நான் வாசிப்பதெல்லாம் யோசிப்பை குறித்தது ஆனால் அவை அனைத்தும் ஏசுவின் வாழ்க்கையில இந்த பூமியில நடந்தது என்பதை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பாருங்க யோசிப்பு தன்னுடைய தந்தையின் சிறப்பு பொருள் அவர் யோசிப்பு தெய்வீக மேன்மையை குறித்த வாக்குறுதிகள் அவருக்கு இருந்தது அவர் குடும்பத்தாரால் கேலி செய்யப்பட்டிருந்தார் வெள்ளி காசுகளுக்கு விற்கப்பட்டார் மேல் அங்கி அவருடைய அவருக்கு கலற்றப்பட்டது புறஜாதியரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார் அவர் மீது பொய் வழக்கு போடப்பட்டது சோதனை மத்தியிலே அவர் உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் சிறையிலே தள்ளப்பட்டார் ஆட்சியாளர்களுக்கு முன்பாக அவர் நின்றார் அதிகாரத்தில் இருந்தவர்களால் அவருடைய சக்தி வல்லமை அங்கீகரிக்கப்பட்டது தான் யார் என்பதை தன்னுடைய சகோதரர்கள் புரிந்ததுக்கு பின்பதாக அவர்களை மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றினார் அவமானத்திற்கு பின்னரும் அவமானத்தின் மூலமும் அவர் உயர்த்தப்பட்டார் கடவுளின் நோக்கத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டதுனாலே கடுமையான உடல் ரீதியான பாதிப்பு அவருக்கும் வந்தது தன்னுடைய மக்களை ஆசீர்வதிக்க புறஜாதிகளின் கைகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தேவ கருது கருவியாக அவர் இருந்தார் புறஜாதியினரை தனது குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும்படி வரவேற்றார் பசித்தவர்களுக்கு அவர் ஆகாரம் கொடுத்தார் மக்கள் முன் மக்கள் அவர் முன் வண்டியிட்டார்கள் இதெல்லாம் எவ்வளவு அற்புதமான ஒப்புமையை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இப்போ மோசையை குறித்து நான் சொல்லுகிறேன் மோசையும் இயேசுவும் எப்படி ஆச்சரிய விதமான ஒப்புமை என்று பாருங்கள் அவர்கள் இருவருமே கடவுளின் மக்களை விடுவிக்க பிறந்தவர்கள் மோசே தேவனுடைய மக்களை விடுவித்தார் இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய மக்களை மக்களாக எல்லாவரை விடுவிக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் தாத்தான் கொன்று அழிக்க பேப்பிலேயே இருவரது உயிரையும் தேடினான் மோசே பிறந்து எல்லாம் கொல்லப்பட வேண்டும் எப்படி எப்படி பிள்ளைகள் வளர்கிறார் என்று சொல்லி எல்லா பிள்ளைகளையும் கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் பார்வன் கட்டளையிடுகிறார் இவர் அழகா இருக்கிறார் என்று சொல்லி ஒரு கூடையில போட்டு தண்ணியில விடுறாங்க கடைசி அந்த பார்வனின் குமாரத்தையே எடுத்து வளர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அப்போ பிறந்த உடனே கொலை செய்யப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு சூழ்நிலை மோசைக்கும் இருந்தது ஏசு கிறிஸ்துக்கும் இருந்தது ஏசு கிறிஸ்துவ முதல் இரண்டு வருஷத்தில் உள்ள எல்லா ஆண் பிள்ளையும் கொண்டு விடுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு நடந்த இந்த சம்பவம் மூன்றாவது இருவரது குழந்தை பருவத்தின் உயிரை தேவன் காப்பாற்றினார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் இருவருமே எகிப்திலே தஞ்சம் கண்டனர் மோசையும் எகிப்திலே தஞ்சம் கண்டார் ஏசு கிறிஸ்துவம் பிறந்து அந்த இந்த வருஷ நாட்களிலே அவர்கள் பார்வம் கொலை செய்யப்படும் அளவும் அவர்கள் எகிப்தில் இருந்தார்கள் என்பதை நாம் அறிகிறோம் இருவரும் தங்கள் ஊழியத்தை தொடங்குவதற்கு முன்பு நாற்பது என்ற எண்ணிக்கையை வனாந்திரத்திலே கழித்தார்கள் 
மோஸ்தே நாற்பது வருஷம் ஏசு கிறிஸ்து நாற்பது நாள் உபவாசம் இருக்கிறார் இருவரும் தனது சொந்த அலுவலர்களால் எதிர்க்கப்பட்டனர் அதாவது கூட இருந்த அபிஷியல்ஸ் சொந்த அலுவலர்களால் எதிர்க்கப்பட்டார்கள் இருவரும் எப்படி மோசையை கோராவும் அபிராமும் தாத்தானும் எதிர்த்தார்கள் இயேசு பரிசியர்களால் நியாய பிரமாணிகளால் வேதப்பாரர்களால் எதிர்க்கப்பட்டார் யூதர்களாலே அவர் எதிர்க்கப்பட்டார் இருவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நெருங்கிய நண்பரால் இகழப்பட்டனர் இருவருமே குடும்ப சொந்த குடும்ப உறுப்பினர்களாலே நெருங்கிய நண்பர்களாலே ஏழமாக்க இகழப்பட்டார்கள் மோசையின் சகோதரி மிரியாம் இயேசுவின் சகோதரர்கள் கூடவே இருந்த அவரை அவ அவமானப்படுத்தி கேலி செய்தார்கள் நீ உனக்கு பேர் வேணும்னு எரிசிலே போலாம்ல நீ இந்த ஊர்ல இருந்து இருக்காது நீ அங்க போ பட்டணத்துக்கு போ உனக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவரை அவரை அங்கீகரிக்காமல் ஏழனம் செய்த சம்பவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இருவரும் அதிசயமாக உணவு வழங்கினார்கள் மன்னாவுடன் மோசையும் ஐயாயிரம் பேருடன் இயேசுவும் இந்த இரண்டு ஒப்புமை இயேசு ஐயாயிரம் நாலாயிரம் முன்னே நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் மோசையும் அண்ணாவை கொடுத்த ஒரு சம்பவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் தேவன் மூலமாக மோசைக்கு அது கிடைக்கப்பட்டதை நாம் அறிகிறோம் இருவருக்குமே இயற்கையின் மீது கட்டுப்பாடு இருந்ததை நாம் புரிய புரிந்து கொள்ள வேண்டும் செங்கடலுடன் மோசே அந்த செங்கடலை பிழக்கிறார் மலையை கட்டுகிறார் அதெல்லாம் தேவன் சொல்லி செய்கிறார் தேவனுடைய வல்லமை அந்த பிதாவினுடைய வல்லமை கிறிஸ்துவின் மூலமாக வெளிப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனால இரண்டு பேரையும் நான் உப்புமையை கொண்டு வருகிறேன் அப்ப இரண்டு பேருக்கு நான் அந்த கட்டுப்பாடு இயேசு கிறிஸ்து புயலை அடுத்து அடக்குவதை நாம பார்த்தோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒப்புமை அடுத்தபடியாக இருவருமே மிகவும் தாழ்மையானவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் இயேசுக்கு அடுத்து மோசே இரண்டாவது இடத்திலே உள்ளார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எண்ணாவும் பனிரெண்டு மூணுல நாம் பார்க்கிற தேவனே சாட்சி கொடுப்பார் மோசையை போல பூமியிலே சாந்தமான மனுஷன் ஒருவரும் இல்லை என்று சொல்லுவார் அது போலவே பிலிப்பியர் புத்தகத்திலே வரும் பொழுதும் இரண்டாவது அதிகாரத்திலே மூன்றுல இருந்து ஒன்பது முடியும் நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது பிலிப்பியர் அந்த இடத்துல நிருபத்துல பார்க்கும் பொழுது இயேசுக்கு அடுத்தபடியாக மோசையை குறித்து மிகவும் தாழ்மையான ஒரு மனிதராக அங்க சர்டிபிகேட் கொடுக்கப்படுகிறது நாம் பார்க்க முடியும் இறந்த இருவரும் வழக்கத்திற்கு மாறான விஷயங்களிலே ஈடுபட்டிருந்தனர் மோசையின் கல்லறை தலம் யாருக்குமே தெரியாது மறைக்கப்பட்டது ஏற்றுவினுடைய இறப்பிலே தேவாலயத்தின் திரைச்சியிலே மேலிருந்து கீழே கிழிந்தது உலகம் முழுவதும் இருளிலே மறைந்ததை நாம் பார்க்க முடியும் அப்போ இரண்டு பேருடைய மரணத்திலும் விசேஷமான ஒரு காரியம் நிகழ்ந்தது இறந்து போனாலும் தெரியும் அதை எங்க பதிச்சாங்கன்னு தெரியாது இயேசு கிறிஸ்து இறந்த பொழுது அதே போல எல்லாரும் ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவில் தேவாலயத்தின் திரைச்சலை மேலிருந்து கீழே கிழிகிறது உலகம் முழுவதும் இருள் சூழ்ந்தது என்பதை வரலாறு அங்கு பதிக்கிறது அடுத்தபடியாக இருவருமே மெய்ப்பர்கள் ஆடு மெய்ப்பிறவர்களாய் இருந்தார்கள் மெய்ப்பர்கள் இருவருமே மெய்ப்பர்கள் அந்த அதோடு தொடர்புடையவர்களாய் இருந்ததை பார்க்க முடியும் மோசையின் மூலமாக நியாய பிரமாணம் கொடுக்கப்படுகிறது கிறிஸ்துவின் மூலமாக விசுவாச பிரமாணம் கொடுக்கப்படுகிறது மோசைக்கும் இயேசுக்கும் இடையே உள்ள மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க ஒற்றுமை என்ன என்று சொன்னால் இருவருமே மற்றவர்களின் ரட்சிப்பிற்காக வந்தவர்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்ப ஆதி ஆகமத்தின் சுருக்கத்தை இதுவரைக்கும் நாம் பார்த்தது கண் ஆப்சர்வேஷன்ஸை கவனிக்க வேண்டியவைகள் இப்பொழுது ஆதி ஆகமதி சுருக்கமாக நான் உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் அறிமுகம் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீழ்ந்த மனிதனது மீட்பின் வரலாற்றில் முதல் அத்தியாயமாக ஆதி ஆகமம் இருக்கிறதே அன்றி மனிதனின் சரித்திரம் அல்ல மீண்டும் சொல்லுகிறேன் வீழ்ந்து போன மனிதனது மீட்பின் வரலாற்றில் முதல் அத்தியாயமாக ஆதி ஆகமம் இருக்கிறதே அன்றி மனிதனின் சரித்திரம் அல்ல ஆதி ஆகமம் என்பது உலக வரலாற்றிலேயே மிகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆன்மீக விளக்கமாகும் இந்த ஆதி ஆகம புத்தகத்துலதான் உலகத்தின் ஆதி ஆகமத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே ஒன்றி இந்த புத்தகத்திலும் கிடையாது உலகம் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது மனுஷன் எப்படி உருவாக்கப்பட்டான் ஸ்டார் தும் சன் மூன் என்று சொல்லி இதெல்லாம் எப்படி வந்தது ஒருத்தனுக்கும் தெரியாது இந்த வேதாமத்தை தவிர இதுல இருந்து தகவல் எடுத்துதான் மற்ற எல்லா விஞ்ஞானமும் வளர்ந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆதி ஆகமத்திற்கு இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளன நான்கு பெரிய நிகழ்வுகளாக முதல் பதினோரு அதிகாரங்களாகவும் நான்கு பெரிய மக்களை குறித்து மீதம் உள்ள ஆஹ் அதிகாரங்கள் பனிரெண்டுல இருந்து ஐம்பது முடிய நாம் பார்க்க முடிகிறது முதல் அதாவது இரண்டு பிரிவு ஆதி ஆரம்பத்தில் இரண்டு பிரிவு முதல் நான்கு பெரிய நிகழ்வுகளை அடக்கி முதல் பதினோரு அதிகாரங்களும் நான்கு பெரிய மக்களை 
அடக்கி பனிரெண்டுல இருந்து ஐம்பது முடிய இரண்டாவது பிரிவாகவும் இந்த ஆதியாகமும் இருக்கிறது முதல் நான்கு பெரிய நிகழ்வுகள் என்ன என்பதை நாம் பார்க்கலாம் முதல் பதினோரு அதிகாரங்களிலே முழு வேதமும் கட்டமைக்கப்பட்ட அடித்தளம் மற்றும் நான்கு முக்கிய நிகழ்வுகள் என்னவென்றால் உருவாக்கம் வீழ்ச்சி வெள்ளம் தேசங்கள் அதாவது எப்படி உருவாக்கப்பட்டது எப்படி அந்த மனிதன் வீழ்கிறான் எப்படி அழிக்கப்படுகிறது எப்படி தேசங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது என்பதை அடங்கிய இந்த நான்கு காரியங்கள் இந்த பெரிய நிகழ்வுகள் உலகத்திலே நடந்த பெரிய நிகழ்வுகள் அதை நாம் பார்க்க முடியும் உருவாக்கம் என்பது கடவுளின் இறையாண்மையால் படைக்கப்படுகிறது ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது ஒரு பொருள் ஒரு இயக்கம் ஒரு விஷயம் என்று வருகிறது முதலாவது தேவன் அதை உருவாக்குகிறார் அடுத்து ஒரு எனர்ஜி வருகிறது ஆற்றலை உருவாக்குகிறார் அடுத்து விண்வெளி ஸ்பேஸை உருவாக்குகிறார் அடுத்தது நேரத்தை உருவாக்குகிறார் எல்லாவற்றையும் படைப்பின் உச்சமாக மனிதன் என்று உருவாக்கப்படுகிறான் இந்த முதல் நான்கு விஷயங்களை நீங்கள் கவனிக்கும் பொழுது மிக அதிகமாய் ஆழமாய் பேச வேண்டிய சப்ஜெக்ட் அது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு மேட்டர் ஒரு ஆற்றல் இன்னைக்கு புவி ஈர்ப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் மேல தூக்கிப்பட்ட டமால் கீழே விழுந்துருதுன்னா ஒரு ஆற்றல் ஆனா ஸ்பேஸ்ல அது கிடையாது நீங்க தூக்கிப்பட்ட அப்படியே விதத்துல அப்படியே கிடக்கும் அப்ப இந்த ஆற்றல ஒரு எனர்ஜியை ஒரு உருவாக்குகிறார் விண்வெளி உருவாக்கப்படுகிறது நேரத்தை அவர் உருவாக்குகிறார் அதற்கு பின்பு படைப்பின் உச்சமாக ஒரு மனிதனை உருவாக்கப்படுகிறான் படைப்பின் உச்சம்னா எப்படி மனுஷனுக்கு ஒரு மூளை நூத்தி ஐம்பது கிராம் மூளை அந்த மூளையில ஒரு நரம்பு லேச ஏதோ ஒரு நரம்பு எங்கேயோ லேச அமைக்கி பிடிச்சுதான் ஏதோ நடக்குது என்ன நடக்கும் எது நடக்கும் ஒருத்தனுக்குமே தெரியாது எப்படி அவ்வளவு எழுச்சி அந்த மூளையில் இருக்குதோ ஒருத்தருக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு குழந்தை உருவாகுறது ஒரு சின்ன ஒரு டிராப்ல இருந்து ஒரு முட்டையில இருந்து உருவாகிற ஒரு வளர்ச்சி ஒன்பது மாதத்துல அந்த மூளை வளர்கிறது இருந்துச்சுனாலும் எந்த நரம்பு எங்க கனெக்ஷன் கொடுத்தது யாருக்கு தெரியும் யாருக்காவது இந்த கனெக்ஷன் எடுத்து கொடுக்க முடியுமா இதை கட் பண்ணி அதுல கொடுக்கலாம் அதை எடுத்து இதுல கொடுக்கலாம் இல்ல இந்த குழந்தை இந்த மாதிரி வளர்த்துடலாம் அப்படின்னு தெரியுமா யாருக்குமே தெரியாது அந்த தலைக்கு உள்ள மூளை வளர்கிறது கண் வளர்கிறது அந்த நரம்புகள் எல்லாம் கரெக்டாக கனெக்ஷன் கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் எந்த ஒரு விந்தை அதுதான் படைப்பின் உச்சம் மனிதன் என்று அதுல நான் எழுதி இருக்கிறேன் இரண்டாவது வீழ்ச்சி சிருஷ்டிப்புக்கு பின் தேய்மானம் அல்லது அழிவு என்று நாம் பார்க்கிறோம் முதல் பாவத்தில் மனிதன் கடவுளிலிருந்து பிரிக்கப்படுகிறான் நல்லா அதை கவனிங்க முதலாவது அவன் பாவம் செய்வது செய்த பொழுது கடவுளிலிருந்து மனிதன் பிரிக்கப்படுகிறான் ஆதாம் கடவுளிலிருந்து துரத்தப்படுகிறார் இரண்டாவது முறை அவன் பாவம் செய்கிறான் எப்போ இரண்டாவது முறை பதிக்கப்படுகிறது இரண்டாவது முறை செய்த பாவம் காயின் ஆபேலே கொள்கிறார் அப்ப என்ன நடக்கிறது மனிதனும் மனிதனிடத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுகிறான் பிரிச்சு விட்டுறார் ஓடி போன்னு சொல்லி முதல் பாவத்திலே தேவனிடத்திலிருந்து மனிதனும் இரண்டாவது பாவத்திலே மனிதனிடத்திலிருந்து மனிதனும் பிரிக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது வீழ்ச்சியின் பேரழிவான சாபம் இருந்த பொழுதிலும் ஸ்திரீயின் வித்து மூலமாக மீட்பின் நம்பிக்கையை கடவுள் நமக்கு உறுதி அளித்திருக்கிறார் அது மூன்று பதினைந்தே நாம் வாசித்தோம் மூன்றாவதாக வெள்ளத்தை குறித்து பேரழிவு வெள்ளம் மனிதர்கள் பெருகின போது நோவா மற்றும் அவனது குடும்பத்தை தவிர மனித குலத்தை அழிக்க கடவுள் கட்டாயப்படுத்தப்படும் அளவிற்கு பாவமும் பெருகியது அதாவது மனித குலத்தை நோவாவும் நோவாவையும் அவருடைய குடும்பத்தை எட்டு பேரை தவிர முழு மனித குலத்தையும் எல்லாவற்றையும் அழிக்க வேண்டும் என்கிற அளவிற்கு கடவுள் கட்டாயப்படுத்தப்படுகிற அளவிற்கு பாவம் பூமியிலே பெருகி இருந்தது கடைசி பிரிவாக அதாவது நாங்க முதல் முதல் பிரிவில் கடைசி பகுதியாக தேசங்கள் ஆதியாகவும் மனித இனத்தை ஒற்றுமையை போதிக்கிறது நாம் அனைவரும் நோக்கம் மூலம் ஆதாமின் குழந்தைகளாக இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாம் ஆதாமின் பிள்ளைகள் நோவா மாத்திரம் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறார் பின்பு நோவாவிலிருந்து உலகம் பிரிகிறது அப்ப நாம் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு வகையில் நோவாவினுடைய பிள்ளைகள் ஆனால் நோவா ஆதாமினுடைய பிள்ளை அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்முடைய துவக்கம் ஆதாமிலிருந்து தான் வருகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் இன்றைக்கு அத்தனை பேருமே ஏதாவது ஒரு வகையில ஒரு சொந்தக்காரர்களாகத்தான் இருக்க முடியும் அடுத்தபடியாக பாபேல் கோபுரத்திலே நடந்த கிளர்ச்சியின் காரணமாக இந்த பேர் அழிவான வெள்ளத்திற்கு பிந்தைய உலகின் ஒற்றை கலாச்சாரத்தையும் மொழியையும் 
அவர்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்து பெரிய ஒரு ஒரு கோபுரத்தை கட்டினார்கள் ஆனால் தேவனோ அந்த ஒரு சிந்தனையை தூள் தூளாக்கி அவர்களை பூமி பூமியை எங்கும் செதறி அடிக்க செய்தார் அதனாலதான் இன்றைக்கு அமெரிக்காவும் ஆப்பிரிக்காவும் இந்தியாவும் இலங்கையும் என்று சொல்லி எல்லா இடங்களிலும் எல்லா ஜனங்களும் இருந்தாலும் அத்தனை பேருமே ஆதாமில் இருந்து உருவானவர்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் அந்த பாபியல் கோபுரத்திலே செதறடித்ததுனாலே அவரவர்கள் அவரவர்கள் ஆங்காங்கு பல இடங்களிலே போய் தங்களுக்கின்ற தேசங்களை உருவாக்கினார்கள் இப்படியாக தேசங்கள் வளர்ந்தது அடுத்த இரண்டாவது பிரிவு நான்கு பெரிய மனிதர்கள் யார் என்றால் சொன்னால் தேசங்கள் செதறிய உடனே கடவுள் ஒரு மனிதன் மற்றும் அவனது சந்ததியின் வழியே கவனம் செலுத்துகிறார் அவர் மூலம் அவர் எல்லா தேசங்களையும் ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆப்ரகாமுக்கு அந்த சொன்ன ஆசீர்வாதம் இப்படியாக வருகிறதை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆப்ரகாமை அவர் தெரிந்தெடுக்கிறார் ஆக பனிரெண்டாவது அதிகாரத்திலே ஆப்ரகாமின் அழைப்பு அந்த புத்தகத்திலே முக்கிய முக்கிய ஒரு தகவலாக இருக்கிறது கடவுள் ஆபரகாமுக்கு நிலம் சந்ததி மற்றும் தேசங்கள் ஆசீர்வாதங்களை செய்யும் மூன்று உடன்படிக்கைகள் பூமியில் ரட்சிப்பை கொண்டு வருவதற்கான அவரது திட்டத்திற்கு அடித்தளமாக அங்கு தெரிந்தெடுக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக ஆபரகாமுக்கு அவருடைய பையனாக ஈசாக்கு தெரிந்தெடுக்கப்படுகிறார் கடவுள் ஆபரகாமுடன் கலாச்சார இணைப்பாக ஈசாக்குடன் தனது உடன்படிக்கையை நிறுவுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் மூன்றாவது யாக்கோபு கடவுள் இந்த மனிதனை சுய நலத்திலிருந்து தனது ஊழியனாக மாற்றி பனிரெண்டு கோத்திரங்களின் தந்தையான இசரவேல் என்று பெயரை மாற்றுகிறதை பார்க்க முடியும் ஆக்சுவலாக யாகோபுக்கு இல்லாம ஏசா வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் ஏசா அதை உதவி போட்டதுனாலே துச்சமாய் நினைத்ததுனாலே மேலும் யாகோபிற்கு தேவன் மேல் வைத்திருந்த அந்த அன்பும் பற்றுதலும் இருந்ததுனாலே முதல் தலைமுறையாய் முதல் மகனாக இருந்த பொழுதிலும் ஏசா நிராகரிக்கப்பட்டு தேவர்கள் வைத்திருந்த விசுவாசத்தினாலே யாக்கோபு அந்த சந்ததிக்கு தெரிந்தெடுக்கப்படுகிறார் என்கிற ஒரு மேலான செய்தியை நாம் இங்கு பார்க்க முடிகிறது அடுத்தபடியாக யோசேப்பு வருகிறார் யாக்கோபின் விருப்பமான மகன் தன் சகோதரர்களால் துன்பப்பட்டு எகிப்திலே அடிமையாகிறான் இந்த தகவல் அவர் ஆதியாகவும் ஐந்தா ஐம்பதாவது அதிகாரத்தோடு அது முடிவடைகிறது எகிப்தின் ஆட்சியாளர் பதவிக்கு வியத்தகு முறையிலே இந்த யோசேப்பு உயர்ந்த பொழுது யோசேப்பு தனது குடும்பத்தை பஞ்சத்திலிருந்து விடுவித்து அவர்களை காணாலிருந்து கோசேனுக்கு அழித்து வருகிறதை பார்க்கிறோம் யோசேப்பின் மரணத்துடன் வரவிருக்கும் அடிமைத்தனத்தின் குறிப்பு உடன் இந்த ஆதியாகவும் ஐம்பதாவது அதிகாரத்தோடு இந்த புத்தகம் முடிவடைகிறது கத்திர விசித்தமானால் வருகிற வாரத்தில் அடுத்த வாரம் அடுத்த வியாழக்கிழமை யாத்திரையாகும் புத்தகத்தோடு உங்களை நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் தேவன்தாமே நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் ஜெபிப்போம்